Así son las cosas que ahora están pasando. Vamos al móvil en exteriores. Grado 7, décima la temperatura a las 11 de la mañana. Muy poquito, mucho frío. Nicolás lo está padeciendo en las calles de la ciudad. Te escuchamos, Nico. ¿Cómo están? Bueno, sí, Bien, está fresquito, usted, no, obviamente. ¿Usa tupper? ¿Para qué? Bueno, eh, bueno para lo que se suele usar un tupper. Para <risa> conservar comida. Para... Sí, ¿Qué otro uso tiene el tupper? No, sí, alguna que otra vez uso, pero la verdad que no, no entiendo el porqué de la pregunta, el día del tape. No, estábamos preguntando si es motivo, o sea, no veo ¿Usted que trabaja para esta radio o está trabajando para otra? Motivo de conflicto. Hace una hora que estamos hablando en la radio del tema del tape, no hemos hablado de otra cosa en toda la mañana del tape, usted dice, ¿para qué? ¿Qué? Yo estoy trabajando, disculpe. <risa> Queda claro que no es motivo de conflicto en la casa de Chetam el tema sí. de los tuppers. ¿Está, qué? ¿Está, está no, claro? No, por eso. ¿En, ¿En su casa abundan los tuppers o escasean? No, 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 no escasean. Escasean, bien, perfecto. Sí, sí. ¿No es una la casa verdad, tuperizada? No, 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 no. No, sí. usamos más otro tipo de recipiente, qué sé yo. El papel film, por ejemplo, con un plato. Uh -huh. Ese otro capítulo en la vida de las personas, el papel film. Pero otro, otro. lo vamos a abordar en otro problema, en otro momento. Eh, perdón que haya interrumpido con estas banalidades de sus sesudas intervenciones. <risa> bueno, le cuento, está fresco, muy fresco, sí, como usted sí. bien relató al comienzo de la salida. De todas maneras, bueno, abrigadito se aguanta, sobre todo el sol, porque está brillando intensamente, como decimos todos los días, y esa es la buena noticia. Lo que hay que tener es mucha paciencia sobre todo en algunos bancos de la ciudad de Río Cuarto, porque recordemos que ayer hubo paro con una catación del 100%, y en algunos bancos hay colas numerosas. Por ejemplo, bueno, ya es un clásico, no es ninguna novedad, el Banco Supervil de calle Sobremonte, bueno, allí hay muchísima gente esperando afuera. Hoy no es el mejor día para que los adultos mayores estén esperando, pero bueno, en muchos casos no les queda otra, ¿no? Además que, bueno... Puede haber paro, puede no haber paro, eh, allí siempre hay conflicto. Así que bueno, es lamentablemente una postal repetida, pero hay que decirlo porque bueno, mucha gente también está esperando cobrar o tiene que sacar algún pesito del cajero y bueno, hay que tener paciencia porque después del de feriado, mejor dicho, del paro bancario de ayer, la situación se ha puesto un poquito complicada. De todas formas, no es eh, algo que ocurra en todas las sucursales, en algunas puntuales como las que le acabo de mencionar. Muy bien. Cambiemos de tema ahora, hoy es el Día del Animal. Yo le he preguntado recién si era el Día del Tupper, porque, bueno, no sabía por qué estaban hablando del no, tema. No, no, porque sí. estuvo, pasó la Lautaro y la Torce y comentó que una manera de organizarse para comer bien, mejor eh, y de más calidad es usar los Tupper. Sí, claro, sí, sí, tiene razón. Lo escuché, lo escuché en pedacito, pero no la parte del Tupper. Eh, por eso, bueno, no sabía que estaban hablando. Pero más allá de eso, hoy sí es el Día del Animal, como les comentaba. Sí y con motivo del Día del Animal, que es una fecha que se celebra cada vez más, porque cada vez más la gente tiene animales, y sobre todo animales eh, que son parte de la familia, digamos, muy integrados, viven en departamentos, viven en el interior de las casas, bueno, ha cambiado eso en los últimos años, se han eh, hecho parte de la familia mucho más de lo que era antes. Bueno, hablamos con la directora, del Ente de Prevención Ciudadana, estamos hablando de Cecilia Márquez, que nos comenta las actividades que tienen previstas por el Día del Animal para la semana, para, este, para esta semana, para el domingo concretamente, desde las 15 en el Centro Cívico, frente al Centro Cívico, en el Parque del Centro Cívico, y también habla de eh, cómo se ha incrementado en el último tiempo, en los últimos años, el tema de las castraciones, no algo que... Bueno, se hace mucho hincapié, sobre todo con el objetivo, bueno, de que se disminuya la superpoblación de perros, especialmente, que hay, sobre todo en la vía pública, ¿no?, porque eso genera complicaciones. Escuchamos lo que nos decía recién Cecilia Márquez. En el marco de todos los, los programas y las actividades que tenemos del Ente de Prevención Ciudadana que tienen que ver con, con el bienestar animal, con los animales en la vía pública, todo lo que venimos realizando desde el área de zoonosis, en materia de atención de perros y gatos accidentados en la vía pública, en nuestro centro de reinserción, todo el programa que tenemos y llevamos adelante también con los equinos, nuestro centro de reinserción equino. Eh, en ese marco, en ese contexto, este año estamos también participando de este gran festejo para, para el Día del Animal, el domingo primero de mayo, a partir de las 15 horas, en el Parque del Centro Cívico, junto a demás instituciones. Eh, con respecto a las actividades propias de, a lo largo del año, digamos, usted recién mencionaba el centro de castración, 
eh, cómo han logrado de alguna manera recuperar la plenitud de las actividades luego de la pandemia, qué es lo que se está haciendo concretamente. Bueno, nosotros ya el año pasado logramos recuperar los niveles de castraciones anuales que por la pandemia, como vos bien decís, se habían visto resentidos. Nosotros tenemos nuestro centro fijo en Calle Sede Carnot de castración, que es un programa de castración masivo y gratuita que llevamos adelante de perros y gatos, y además el quirófano móvil que recorre los barrios de la ciudad todas las semanas en un barrio diferente, donde, eh, bueno, a, a la fecha tenemos casi 2.300 castraciones, esperamos este año, eh, el año pasado cerramos con un total de 8.000 castraciones en el año y este año esperamos alcanzar no menos de las, de las 9.000, además estamos articulando con la Universidad Nacional de Río Cuarto también a través de un esquema de pasantías con la Facultad de Agronomía y Veterinaria este, y con, la, con todas las instituciones, sobre todo las instituciones que están en el, en el proteccionismo, que la verdad son una tarea importantísima en esto de identificar en los barrios eh, a las mascotas con y sin dueño y poder generar una permanente demanda de turnos este, para que nuestro nuestro equipo de veterinarios avance permanentemente con esta situación. Lo mismo con la vacunación masiva, realizamos vacunaciones antirrábicas, este domingo también los esperamos a todos sin turno por orden de llegada, sí les pedimos a todos llevar a su perro con, con correa y collar, pero vamos a hacer vacunación masiva y gratuita antirrábica, eh, y, y bueno, en ese esquema es que venimos avanzando permanentemente. ¿Hay una mayor, eh, digamos, predisposición de la gente a castrar sus mascotas? ¿Notan que hay un crecimiento de la demanda? Sí, absolutamente. Yo creo que hay una conciencia que se va, se va avanzando a nivel social, con respecto a que la tenencia de un animal, de una mascota, también impacta en, en la salud pública, en el ambiente, en la, en la vía pública y el hecho de controlar la población de animales, que no solamente aquellos animales con dueño, el animal eh, que, que se que puede escapar a un propietario y, y generar este, nacimientos, digamos, en, en perros que son de la calle y se, y se aumenta la población de animales en la vía pública con todo lo que eso trae, Creo que en eso se ha ido avanzando mucho y en todos los sectores de la ciudad vemos una importante demanda eh, de las familias, de los propietarios, de, de poder castrar sus mascotas. Con respecto a, lo, a la presencia de animales de animales en la vida pública, animales mascotas, digamos perros principalmente, eh, ¿qué, ¿qué observación puede hacer? Eh, ¿Han disminuido? ¿Sigue siendo la misma cantidad? ¿Ven mayor cantidad de mascotas? Bueno, no, no tenemos un número, es muy difícil de estimar aparte, pero bueno, nosotros vemos que, que se mantiene, sí, que las castraciones son fundamentales y en ese sentido este sistema que, que el intendente llamó, se ha definido como una política pública permanente de nuestro gobierno municipal, de que las castraciones sean masivas y gratuitas y permanentes, que es la forma de poder realmente controlar la población. Eh, y en ese sentido también en los convenios que venimos articulando con la Universidad Nacional tenemos el proyecto también de avanzar hacia lo que es lo que es, eh, la, una estimación de la población eh, de, de animales en vía pública. Pero vemos que la situación se mantiene, digamos, podríamos decirlo eh, en los niveles eh, que, que venimos nosotros en estos últimos años y si sí, este, la presencia nuestra es permanente en cuanto a la atención de los animales en caso, por ejemplo, de accidentes en vía pública, tenemos nuestro equipo de terminal y nuestro centro asistencial eh, en las instalaciones del ente que funciona permanentemente con una guardia permanente para atender a, a estos animales sin propietarios que sufren algún tipo de accidente en la vía pública. Bien, la palabra de Cecilia Márquez, la titular del Ente de Prevención Ciudadana, hablando entonces sobre las actividades y todo lo relacionado a los animales, especialmente las mascotas. Bueno, recordar una vez más que hoy es el Día del Animal en la Argentina. Y además, Nico, que hay una marcha hoy contra el maltrato animal, va a ser a las 17.30, organizada por el Movimiento Animalista Río Cuarto. Se marchará hacia el Consejo Deliberante a entregar un petitorio a, la, a los presidentes de los bloques del Consejo Deliberante por la falta de políticas públicas y presencia del Estado. Eh, y menciona una serie de reclamos, por ejemplo creación de la Sala de Derecho Animal en Río Cuarto, aplicación del programa de castraciones masivas, cosa que creo que se está haciendo, basta de TAS en Río Cuarto y por todas las especies, basta de crueldad, entre otras cuestiones que movilizarán a quienes se identifican con el movimiento animalista Río Cuarto. ¿Algo más, Nicolás? Nada más por el momento. Ya volvemos. Hasta luego. Así son 